amici lettori e lettrici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse sono Jessica, la lettrice tra le ombre, lettrice tra le ombre perché sono ipovedente. Vi mando un bacio a tutti perché sono troppo contenta di come sta andando il mio canale, sono molto orgogliosa e vi ringrazio. Non so cosa dire, ovviamente sto parlando per chi non è iscritto, che mi segue già da un po', grazie mille per il supporto. Eh, piccolo disclaimer iniziale come sempre, se volete supportarmi mi raccomando un like perché poi fate sempre in tempo a toglierlo alla fine del video, qualora non, non vi piacesse, non vi fosse piaciuto, eh, lasciare uno o più commenti, mi fa tanto piacere anche perché comincio già un po' a riconoscere eh, i nick eh, di chi mi scrive spesso, i nickname. Eh, per chi invece volesse supportarmi in maniera molto più pratica eh, può farlo regalandomi un libro ovviamente non è obbligatorio vi lascio in descrizione la mia wishlist Amazon dove li trovate tutta la montagna di libri che vorrei sono sempre troppi secondo me comunque nulla, banda alle ciance come letto dal titolo oggi vi parlerò delle mie ultime letture ovviamente lette velocemente, <ride> per chi ha visto eh, il video precedente ha capito a cosa mi riferisco, perché eh, recentemente mi è stato detto che leggo troppi libri, eh, leggo troppo velocemente e qui non capisco nulla di quello che leggo, quindi da lì mi è venuta l'idea appunto di chiamare i miei prop up libri letti velocemente. Eh, oggi vi parlerò di sette libri, ma già vi dico che sarò molto rapida su alcuni perché... Eh, mi voglio un po' più dilungare su altri e già avete letto dal titolo più o meno di quali libri, soprattutto di un libro che ho intenzione di, di, ho intenzione di parlarvi nello specifico, ma eh, ne parlerò anche di quello veramente breve, brevemente. Io inizio da un altro libro che la scorsa volta mi sono dimenticata di parlarvi, in realtà l'avevo letto i primi di settembre, ascoltato, i primi di settembre, sto parlando di eh, Lacci, di Starnone, se non ricordo male, vi lascio comunque la copertina da qualche parte, lo avete letto, non lo avete letto, fatemi sapere perché sono curiosa. Perché vi dico questo? Perché io ormai eh, ho la convinzione di questo, ogni volta che io leggo recensioni, eh, discordanti, a me il libro piace e anche in questo caso ho avuto ragione a me il libro è piaciuto tantissimo eh, e ho veramente letto recensioni anche pessime su questo testo la C è la storia praticamente di un matrimonio finito eh, di delusioni eh, amorose, di tradimenti di un tradimento in particolare è la vita di una coppia, questa coppia ehm, si lascia per il tradimento di lui e chi ci rimetterà sono i figli, ma non mi voglio mh, soffermare su questo aspetto, bensì su, ehm, sul dolore, sul quanto Starnone sia stato eh, bravo a descrivere il dolore quando un rapporto finisce, mm, mi è piaciuto molto, ho preferito la prima parte, anche se il finale vi lascia un po' di stucco, e infatti vi invito comunque sia se magari l'avete abbandonato per qualsiasi modo di continuare a leggerlo perché il finale veramente vi, vi stupirà a me è piaciuto tantissimo fatemi sapere nei commenti se l'avete apprezzato se eh, lo avete letto insomma fatemi sapere perché sono veramente molto curiosa io l'ho amato mi è piaciuto tanto peccato non avere la copia cartacea perché mi farebbe piacere averla ecco andiamo avanti parlando invece dei cartacei che ho qui davanti a me Alessandro Valenti, ho provato a morire, non ci sono riuscito, eh, per Blu Atlantide, eh, Atlantide, la collana Blu Atlantide, eh, un libro sottilissimo che purtroppo non mi è piaciuto, eh, avevo alte aspettative, l'ho trovato un libro mh, banalotto, mh, altro non è che la storia di un amore adolescenziale, eh, il protagonista ha 14 anni, che in realtà è l'autore del, del romanzo, è il suo primo e unico romanzo, ehm, ci, da, ci parla della sua storia d'amore. Io pensavo che fosse un po' più forte, perché comunque ci sono dei tratti un po' ehm, ossessivi, perché questo amore di Alessandro verso questa ragazza, anche lei adolescente, è un po' troppo possessivo. Lui viene da Verona, lei è romana, ehm, lui 
fa del tutto per, per questa ragazza, eh, lei lo, lo, lo tradirà 8 miliardi di volte, ma lui, capoccione, eh, ripeto, ha una sorta di ossessione per lei, fino a che non arriverà a, a disturbarla, a stalkerizzarla, eh, ma pensavo che questo aspetto fosse un po' più forte, in realtà non è stato così, l'ho trovata una storia banale, eh, superficialotta, il libro si divora anche perché è scritto in maniera molto molto elementare, non mi è piaciuto, ma se vi piacciono queste storie di amori adolescenziali, fa per voi. Ehm, mi Scusate, mi ha avuto un'interruzione, una telefonata... E andiamo avanti, altro libro, altro libro che non mi è piaciuto, eh, sto parlando di ehm, La bambina che amava troppi fiammiferi di eh, Sochi, Daniel penso che si chiami Sochil, sì, Gaetan, Gaetan Sosi, Sosi, per Marco Simarcos, anche questo è un libricino veramente sottilissimo, era un periodo, è stato la seconda metà di, di ottobre, un periodo un po' particolare, lo è ancora, ovviamente non entro nei particolari, quindi ho optato più per libricini veramente sottili. Comunque veniamo a questo libro, questa in realtà è una favola, è una favola gotica, ci stava anche nel periodo appunto di Halloween, periodo halloweeniano, eh, fine ottobre, e una lettura di fine ottobre, una favola appunto stavo dicendo gotica, eh, narra la vicenda di due fratelli eh, che abitano in una, in una montagna, diciamo in una pineta e si troveranno ad affrontare la morte improvvisa del padre, sono eh, la morte per impiccagione del padre e quindi un suicidio e infatti troveranno il, il padre morto praticamente e da lì nasce tutta poi una una vicenda, devo dirvi la verità che io quando ho chiuso il libro, bene, cosa ho letto? Cioè, perché anche la scrittura l'ho trovata un po' ostica, un po' faticosa, un po' pesante, bene le prime pagine, poi dopo non sono più riuscita ad andare dietro, anche questo fatemi sapere se l'avete letto, anni e anni fa ebbe un successo clamoroso, eh, tutti entusiasti, io infatti ho aspettato un po' per, prima di acquistarlo, perché innanzitutto volevo trovarlo usato, e poi perché io non sapevo se potesse far per me. Non mi è piaciuto, è una favola molto dark, molto particolare, eh? questo assolutamente si è da dire, molto gotica, ma a me sinceramente non, ha, non mi ha entusiasmato più di tanto. Eh, come non mi ha entusiasmato, mi aspettavo qualcosa di più eh, da quest'altro libro, La Moni del Vescovo di Robert Nathan, per Atlantide in questo caso, anche questo vedete un libro veramente sottilissimo, ho fatto un po' di fatica a leggerlo di Robert Nathan ho letto Clementine lessi Clementine due anni fa o, no, lo scorso anno scusatemi, lo scorso anno mi era piaciuto tantissimo tra l'altro trovate la mia recensione eh, su Instagram seguitemi anche lì perché lì sono un po' più attiva mi raccomando ehm, vediamo a lui in realtà anche questo pensavo fosse un po' più eh, angelico, un po' più ehm, romantico sotto certi punti di vista perché qui ci troviamo davanti la vita la storia di un vescovo eh, che è molto attaccato alla sua, ehm, alla sua confraternita alla sua, alla sua comunità eh, tanto che vuole ampliare eh, la chiesa e chiamando anche un, un nuovo arcivescovo lui nel frattempo ehm, diciamo che eh, accantona un po' la moglie, è sposato, è una, è una bimba piccola, una bimba a cui lui è molto legato, eh, per andare appunto incontro a questa, a, a, alla sua comunità e cercare assiduamente questo nuovo arci, arcidiacono, eh, ho detto prima arcivescovo, no, arcidiacono, eh, per questa sua nuova cattedrale che dovrà appunto formare, non si occupa più della moglie e mh, neanche più della figlia. Accade una sera che eh, bussa alla loro, alla loro porta un, uh, un prete, diciamo, eh, però dalle, in realtà è un angelo, perché, eh, perché questo? Perché il vescovo pregherà talmente tanto di far arrivare eh, un, un arcidiacono giusto per la propria comunità che busserà alla sua porta un angelo dalle vesti, con le vesti di un, di un prete, e che lui poi mh, definirà... Eh, e leggerà il nuovo, come nuovo, arci, arcidiacono. 
però questo nuovo angelo eh, io pensavo che fosse la parte buona in realtà farà in modo eh, di far attrarre a sé la moglie appunto del, del vescovo e quindi allontanarla ancora più dal marito ma in realtà farà l'opposto cioè mh, non dico nient'altro perché comunque se volete leggerlo mi aspettavo qualcosina di più, l'ho trovato troppo melenso e un finale un po' troppo scontato, devo dire la verità. Eh, mi aspettavo qualcosa di più, ma se volete leggerlo nonostante la mia eh, descrizione così strampalata, assolutamente ve lo consiglio perché è una lettura godibilissima, leggera, mm, vi dico questo, leggera perché comunque è una storia d'amore. Vi parlo anche di questo brevemente perché non mi ha convinta fino in fondo, ecco, sto parlando di Rosemary Baby, di Ara Levin, lettura che ho fatto insieme a Lisleggi di Sviaggia, Claudia, qui mando un bacio grande, ringrazio per questa bella opportunità di poterlo leggere insieme, in realtà tutto è nato dal discorso che, oddio, pensavamo che fosse un horror, io non sono molto avvezza a leggere gli horror, perché un po' mi mettono ansia, Già soffro di ansia io, quindi pensavo, oddio, tutti lo definiscono un horror, lo definiscono un, un thrillerone, più che thriller, addirittura che mette tanta paura, tanta angoscia, da sola, non me la sentivo di leggerlo, quindi ho, appunto a Claudio ho chiesto se potevamo leggerlo insieme. Eh, così è stato, ma mh, devo dire che comunque bene o male la pensiamo allo stesso modo. La vicenda è molto particolare, Rosemary e suo marito Guy Sposini ehm, compreranno una, una, una casa, un appartamento in una palazzina molto importante, Era comunque questa casa questa, in questa zona, in questo quartiere molto in e compreranno questa casa, da quando entreranno in questa casa mh, ne succederanno un po' di ogni, lei che si... Rosemary che si legherà in maniera secondo me forse troppo ai suoi vicini, dei vicini molto particolari, eh, che poi in realtà mh, vedremo un po' tutta la palazzina è particolare, un po' tutti gli abitanti della palazzina sono particolari, fin quando cominciano ad accadere delle cose strane, sia in casa che anche nella casa degli altri, ma anche negli atteggiamenti del, delle altre persone, di chi li circonda. Eh, la cosa che ho notato e che non mi è piaciuta per niente è stata la questo evidenziare della sottomissione che ha Rosemary ehm, da parte del marito. Guy ehm, tratta la moglie in un modo veramente manipolatorio, subdolo e ehm, ogni Cosa che lui dice, lei deve obbedire, deve sottostare ai, al volere del marito, e io questa cosa veramente non l'ho digerita, non, non l'ho sopportata, l'ho mal tollerata. Non sono l'unica ad aver eh, odiato il personaggio maschile, ma va bene così, andiamo avanti con la storia, fin quando lei non rimane incinta e aspetta questo, questo bimbo. Eh, vabbè, il titolo stesso lo dice il bambino di Rosemary, quindi... Da lì avverranno altre cose ancora più, ehm, più strane, ecco. Io l'ho trovato a tratti anche noioso, ho fatto anche un po' di fatica, devo dire la verità, a proseguire, nonostante un libro di 250 pagine, eh, io ho impiegato quasi una settimana a leggerlo, perché ho fatto proprio fatica, non, ehm, non empatizzavo con la storia, non empatizzavo con i personaggi, ero molto più legata a Rosemary, quello sì, ma ho fatto veramente molta fatica. Mm, mi è piaciuta in parte perché la scrittura di Ara Levin è magistrale, a me piace, però non ho, non ho apprezzato la storia. Se volete conoscere l'autore, partite da un bacio prima di morire, perché a me quello è piaciuto veramente tanto. Veniamo ai due colossi e eh, i due libri che ho letto alla fine di ottobre. Eh, parto con il romanzo, eh, il romanzo d'esordio di una bookstagrammer, booktuber conosciuta, se non la conoscete peggio per voi, vi lascio il, i suoi contatti, i suoi, ehm, i suoi social giù in descrizione, ha sia un profilo Instagram che un profilo che un canale YouTube, che, sto parlando di Chiara Martini ovviamente, il suo primo romanzo è eh, Senza Controllo. Um, anche questo potete vedere sottilissimo 136 pagine che non si divorano vi dico la verità 
a me questo libro è piaciuto tanto ehm, non parlo perché conosco l'autrice io sono sincera se a me un libro non è piaciuto lo dico cioè tranquillamente può essere anche il capolavoro della vita ehm, non mi è piaciuto ho odiato il conte di Montecristo quindi figuriamoci io posso dire qualsiasi cosa non sono un'esperta parlo da lettrice ok i gusti sono gusti ehm, questo è un, non è un memoir non è un'autobiografia è un romanzo in tutto e per tutto e vi dico eh, la storia è, potrebbe essere molto semplice, una diciottenne a cui noi non è dato sapere il nome, ehm, dopo un grave lutto, dopo la perdita della madre, eh, cadrà in una forte depressione che la porterà ad abusare di alcol, di sesso, farà eh, sesso con chiunque, praticamente ogni sera cambierà partner ogni sera diversa, e, ehm, e soffrirà, comincerà a soffrire di anoressia, si farà del male, ecco in questo senso, perché questo secondo me è farsi del male. Diciamo che non è in grado di elaborare, non sarà in grado di elaborare il lutto, diciamo, per questa perdita così grande che ha, che ha avuta. Un padre completamente assente, eh, un padre dedito solo al lavoro mh, e che e non darà il giusto affetto a questa ragazza che secondo me eh, ne ha tanto bisogno, ha tanto fame di affetto questa ragazza. Eh, io ho empatizzato molto con lei, nonostante io abbia, e l'ho detto anche all'autrice, abbia detestato comunque sia il modo di scrittura, il mo la, la prosa, perché comunque è molto aggressiva, è molto forte, è scurrile, è una scrittura dove è un libro in cui in termini sono molte parolacce, è molto forte, molto scurrile, è scabroso, eh, vi farà arrabbiare questo libro, eh, in parte lo odierete, io c'è stata una parte veramente in cui era molto forte la, la scrittura che l'ho anche detestato, detestato ma passatemi il termine in maniera positiva, quando ho chiuso questo libro... Uh, un attimo ho dovuto pensare a cosa avessi letto perché c'è tanto tanto di cui parlare e um, la sofferenza, il dolore che ha vissuto questa ragazza in parte l'ho vissuto anch'io, mi sono rispecchiata molto in lei, ovvio non ho fatto quello che ha fatto lei, non è che andavo tutte le sere a, voglio dire, con altri uomini, con un uomo diverso eccetera, no, però il, il vero dolore è descritto benissimo in questo, in questo testo. Per me è anche difficile parlarne perché a me questo libro ha dato tanto. Ha dato tanto a livello di emozioni, a livello di empatia. E ripeto, non è una scrittura semplice perché comunque è, ci, sono molti, mh, ci sono pochi dialoghi, è molto descrittivo ma ehm, è, è descritto in prima persona quindi è lei stessa che ci parla delle sue emozioni di quello che sente, di quello che fa per farsi del male eh, perché comunque del male se lo farà c'è una scena molto forte al suo interno che a me ha lasciato di stucco e delle parti l'ho dovuta rileggere perché comunque ci vuole, ci vuole un po' fegato per affrontare questo libro, nonostante veramente sia, sia sottilissimo, però a me è piaciuto. Io non so come consigliarvelo, come consigliarvene per la lettura, ehm, ma l'acquisto della lettura ovviamente, ma secondo me è un libro che, che va letto, che ci dà tanto, ci vuole dire tanto, e, non so, a me, ripeto, è piaciuto, acquistatelo, ma non per l'autrice, perché comunque fa video su YouTube, magari è conosciuta, eccetera, ma proprio per quello che ci vuole descrivere. E nulla, non mi dilungo oltre, magari se volete ve ne parlo meglio, magari nei commenti, scrivetemi se volete saperne di più, eh, ma c'è poco da dire, perché ripeto, è talmente sottile che non voglio neanche spoilerarvi troppo, però è, molto, è una lettura molto forte. Trovate la mia recensione su Instagram, la mia opinione, su Instagram più nel dettaglio e niente vi aspetto nei commenti qualora insomma vogliate saperne di più e ora veniamo alla bomba al libro che finalmente ho, sono riuscita a leggere nel mese di ottobre non pensavo sono sincera 
perché dopo il precedente libro che ho amato dell'autore dico non, non vi sarà altro libro migliore e invece mi devo ricredere e anche confrontandomi un pochino con eh, Elena, Elena Monti ehm, ho capito che sì, era il momento e, ed è vero, questo supera di qualche tacca la Valle dell'Eden ovviamente sto parlando, ma l'avete già letto nel titolo di furore di Sandbeck finalmente ho letto questo bel mattoncino ehm, che dire, sono strafelice di averlo fatto più che letto l'ho ascoltato sono state 19 ore sofferte perché? perché questa storia è potentissima veramente potente eh, questo viaggio eh, in un'America eh, distrutta questo viaggio eh, di questo viaggio che noi faremo con i protagonisti eh, di, questo, di questo romanzo con i protagonisti che in realtà è una famiglia che emigra che decide di emigrare di andare via perché non c'è più lavoro c'è la fame e intraprende questo viaggio va alla ricerca eh, di una vita migliore durante questo viaggio questa famiglia perderà, mh, perderà tanto sia a livello fisico perché comunque si perderanno delle persone durante questo viaggio perché calcolate comunque partirà una famiglia intera con eh, bambini eh, bambini che devono nascere quindi donne eh, donne donne incinte, quindi una, una donna incinta, eh, figli, nonni, quindi partirà, è una carovana diciamo, proprio una, una bella famiglia grande che partirà e perderà dei pezzi per strada, perderà delle vite, ma perderà anche io penso la propria ingenuità, questo passatemelo è un mio pensiero, penso che con il tempo questa famiglia veramente non solo che durante il viaggio della, della loro vita perderanno non solo appunto pezzi per strada fisici di persone ma perderanno anche la propria ingenuità perché io penso che non si può partire credendo, pensando di in una vita migliore si può sognare senza, senza il sogno non si può vivere questo è poco ma sicuro si deve vivere sognando ma qui andiamo veramente oltre eh, è un libro straziante, io ho fatto veramente fatica e vi dico la verità, i primi capitoli li ho detestati, non, non riuscivo ad entrare nella storia, poi c'è stato un punto in cui tutto è andato liscio e liscio, liscio l'ascolto ma in realtà la storia è un pugno nello stomaco, ehm, Steinbeck sa descrivere secondo me i personaggi eh, quello che loro provano in maniera mh, sublime eh, sa, sa descrivere anche il carro, il trattore cioè dei contadini perché in realtà questi erano dei contadini no? dei contadini ehm, che lavoravano la terra no? eh, parliamo di questi personaggi qui ma lui sa de ha saputo descrivere, ripeto, secondo me anche un trattore in, una, in un modo, l'uomo sul trattore, il contadino sul trattore, anche il modo di lavorare la terra in, in un modo meraviglioso, in un modo egregio, veramente, tanto di cappello a Steinbeck, io lo adoro e non ha fatto altro questo testo che confermare quello che ho sempre provato nei riguardi di questo scrittore la descrizione, come sa descrivere ed è, è meraviglioso non, non so se riesco a trasmettervi quanto mi sia piaciuto questo romanzo che eh, secondo me supera la Valle dell'Eden a gambe distese proprio assolutamente sì l'unica cosa, cosa che non ho apprezzato le troppe bestemmie quello è proprio la cosa che non ho apprezzato, specialmente nella prima parte del romanzo, ogni pagina c'erano due o tre bestemmie e io non le tollero ne, negli scritti. C'erano anche nella Valle dell'Eden, però un po' meno, e qui anche un po' meno sarebbe, andato, sarebbe stato meglio. Per carità, contestualizzato, ehm, parliamo di contadini, però mio nonno era un muratore, è stato un muratore... Mia nonna era una, contadina, era una contadina, non li ho mai sentiti bestemmiare, quindi non lo so, eh, questo di etichettare magari i contadini come 
con questo linguaggio un po' scurrile va bene, però l'ho apprezzato un, po', un pochino meno, ma ci sta, ci sta, quello è il mio limite, è una mia, è una mia pecca, ma questo è un romanzo che deve essere letto, quindi leggetelo se non l'avete fatto, non mi fate intimorire dalla mole, a parte che Bonpiani ha un font meraviglioso, è inutile che ve lo dico io, ecco, non c'è bisogno che ve lo dica io, ma la scrittura è veramente scivola, scorre, scorre e il libro lo divorerete, io lasciamo perdere che l'ho voluto ascoltare perché ehm, ho preferito leggere e dare la possibilità ad altri libri per essere letti con i miei occhi ma veramente questo merita tanto leggete Steinbeck partite da qualsiasi libro anzi no io questo è il quarto che ho, le ho letto La Perla, La Valle dell'Eden eh, Uomini e Topi e Furore voglio leggere altro di suo questo è poco, è poco ma, ma sicuro io li ho amati tutti tutti, mi è piaciuto Uomini e Topi, mi è piaciuto La Perla che è una piccola chicca, è un libricino sottilissimo ma anche quello un pugno veramente perché ti sa descrivere le categorie sociali, la, 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 le persone in un modo egregio, quindi veramente tanto di cappello a Steinbeck, leggete Steinbeck. Allora, questo video un po' sconfusionato, un po' così, è giunto al termine per fortuna. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, soprattutto di furore. Fatemi sapere cosa ne pensate, di Steinbeck anche in generale, vi aspetto nei commenti. Noi ci rivediamo al prossimo video, un bacio grande, alla prossima!